Vamos a ajustarnos todo. Bien, probando, saludos, ¿cómo están? Buen día, buen día a todos. Eh, siendo 3 de junio de, del 2016, pues bueno, nuevamente viernes. Y como he estado ahorita tratando de, de hacerlo, un enlace vía redes sociales, vía eh, Periscope, vía Facebook en vivo y en directo a través de estos, de estos medios informáticos. Y eh, pues ahora eh, lo que voy a comentar, como lo señalé a través de las invitaciones que giré hace unos ratitos, eh, con relación a este dilema eh, que se está volviendo a dar eh, derivado de la publicación del viernes 6 de mayo, eh, del 2016 de la segunda modificación a la resolución miscelánea saludos a todos los que están en Periscope eh, saludos a los que están en Facebook eh, en directo y eh, pues estamos viendo eh, pues estas interacciones a los que están en Periscope eh, me pueden preguntar eh, pero de repente no voy a tener tiempo de leer los comentarios saludos Mayer eh, porque va muy rápido y de repente desaparecen aquí los, los comentarios, pero los que estén aquí vía eh, Facebook y los que están en Periscope, mejor en Facebook, porque aquí puedo llevar el historial de, de los comentarios, de las dudas, de las inquietudes eh, que vayan surgiendo. La idea es un enlace breve y dependerá de ustedes de la interacción en cuanto a sus preguntas. Saludos hasta Tijuana. Eh, con relación a este detalle, eh, con relación a la forma en que se realizó el pago, que precisamente eh, ha generado ya eh, inquietudes porque la fecha de, de la entrada en vigor de la segunda modificación a la resolución miscelánea arranca el 5 de junio, se publicó el 6 de mayo pero arranca el 5 eh, de junio, ¿ok? Eh, Hugo, eso es lo que tratamos de ahorita de, de comentar y con gusto ahorita lo vamos eh, resolviendo saludos Lázaro, igual a todos los que ya se están uniendo a, a Facebook eh, la regla eh, en dilema es la regla 27132 es la regla que nos ha permitido durante varios años eh, ponerle NA con relación a régimen fiscal, a domicilio fiscal y la forma en que se realizó el pago ¿Okay? esa es la regla que nos ha permitido ponerle NA en el comprobante fiscal. Ustedes recordarán eh, toda la problemática que se dio por allá del 2012 con relación a estos detalles en los comprobantes fiscales a la hora de que pues, ya eh, entró la famosa obligatoriedad y el dilema de qué régimen fiscal poner, el domicilio eh, del contribuyente, que ahora ya nos permiten este, señalarle NA, y forma en que se realizó el pago, que también recordarán que Reforma Fiscal 2012 señalaba en ese entonces ponerle cuatro dígitos, bueno, nos permitieron ponerle NA o cualquier otra análoga, muchos le ponían no identificado u otra, u otra leyenda. El dilema surge que ya no vamos a poder ponerle NA eh, derivado de esta publicación del 6 de mayo en las operaciones eh, o en los comprobantes, por lo que corresponde en todo caso a a los pagos en la nueva modalidad que está surgiendo ahorita a través de, de resolución eh, miscelánea. Ok, veo que entró por ahí una entró por ahí una, una llamada, por lo que veo, eh, en el Periscope. Un, dos, tres, un, dos, tres. Ay, no, a ver, déjenme, le, le vuelvo a dar por aquí al, al Periscope. Cortó la otra, la otra señal. No, no, sigue la otra señal. Ok, bien. Fue un corte que tuvo aquí eh, la, la señal. Sí, hubo, hubo una falla en Paris. Ok, seguimos aquí. Saludos, estimado Manuel. Ok, bien, eh, señalaba. Derivado de esta segunda modificación de la resolución miscelánea, eh, ya no nos van a per, eh, permitir señalarle NA y nos ponen tres incisos a contemplar. El primero, eh, en las modalidades de pagos en cajeros automáticos, mediante el envío de claves a teléfonos móviles. Estas nuevas modalidades que se están presentando eh, al día de hoy para que eh, pues se lleve un control seguramente de cómo se está eh, manejando esos esquemas eh, de pagos muy especiales a través de teléfonos móviles. ¿Ok? Bien. El otro es lo que tiene que ver con la ley antilavado. Operaciones eh, que están restringidas a realizarse en efectivo acorde al 32 de la ley antilavado. El que nos está preocupando, porque es el que le aplica a la mayoría, es 
el que sería la tercera, la tercera, el tercer señalamiento que tiene, que cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición, en el momento en que se expide el CFDI o haya sido pagada antes de la expedición del mismo. Es decir, si a mí ya me pagaron y expido el CFDI, tú ya sabes cómo te pagaron. Por lo tanto, tienes que señalar la forma en que se realizó el pago. ¿Ok? Y la segunda parte dice, o haya sido pagado antes de la expedición del mismo. ¿Ok? Eh, es decir, que yo también ya sé porque me lo están pagando en todo caso antes o en el mismo en el mismo momento. No Son los dos supuestos que me está dando ello. El tercer supuesto, que sería eh, porque no lo señala, eh, eh, a contrario, eh, a contrario eh, sería que simple y sencillamente yo expido el comprobante, pero no sé cómo me van a, pe a, a pagar, ahí le pongo no aplica. ¿Ok? Ahí tenemos ese, ese detalle. Ok, veo que, pe, veo que Periscope eh, está, está fallando mucho. Veo que está muy intermitente. Ok. Eh, vuelvo a aclararlo, vuelvo a señalarlo. Ok. Si a mí me pagan de manera anticipada al elaborar el comprobante, yo ya sé cómo me pagaron y formo la forma en que se realiza el pago. Si a mí me pagan al momento ex, en que expido el comprobante, en una sola exhibición también le pones la forma si no se dan esos supuestos si sí vas a poder eh, señalar el no aplica ok bien dice Lázaro pero surge una problemática para la forma de pago si le coloco transferencia y me paga en efectivo Lázaro si ya te pagaron tú lo pones si no te han pagado no lo pones le pones NA ok el NA seguirá aplicando ok Ojo con ese, ese detalle. Me queda claro que la problemática se va a dar en la práctica porque resulta que pues el cliente, sus asesores, los, nosotros como contadores, eh, pues queremos cumplir al, al centavazo y, este, oye, este, aunque no te he pagado, ponle que te voy a pagar por transferencia. Y como bien dice Lázaro, y si no me paga por transferencia, me paga por otro método, me, seguramente después me dicen, oye, no, cancélamela y vuélvemela a hacer ¿vale? entonces esto de la factura electrónica ha hecho que estemos cambiando nuestras formas y procesos de facturación y de cobranza y también nuestros clientes pues ya tratando de poner mayor orden en la forma en cómo pagan sus diversas obligaciones con todos nosotros ¿ok? Eh, sí, este, sí chachis se corta ahí con los de Periscope vénganse aquí a este, vénganse aquí con, con Facebook ¿Qué video no puedes abrir, este, estimada Josefina? ¿Qué video no puedes abrir? Coméntame, por favor Bien eh, Entonces Mucho se ha señalado de la confusión que hay entre método de pago y forma de pago Son dos conceptos que el anexo 20 contempla Por método de pago eh, debemos entender que nos pagaron con cheque, transferencia, eh, tarjeta de débito, crédito, cuenta, este, etcétera, ¿no? Cualquier otra forma de, de pago. Por forma de pago está sol, una sola exhibición o en parcialidades, que por cierto, la ley ya no contempla parcialidades, ¿ok? Eh, <coughs> veo que, veo que la, la iluminación ya me está aquí generando calorcito. Aparte, aquí en el puerto de Veracruz estamos como a cuarenta y tantos grados centígrados, independientemente de que ahorita aquí prendí el clima, pero tengo ventanas abiertas. ¿Ok? Eh, Aida, afectando. A ver, Aida, coméntame. No, ya se volvió a cortar aquí. Bueno, vamos a tener que, que volver. Sí, ya sé, está sabroso el, el calorcito. Ok, aparte eh, me dio un detalle en la garganta, pero bueno. Eh, entonces, método de pago son las formas en que se realizó el pago efectivo, tarjeta, eh, cheques etcétera, forma, en que, forma de pago es una sola exhibición, parcialidades eh, quiero decirles que en el anexo 24 eh, vienen unas claves, porque esto va a ser por claves ¿ok? va a ser por claves, no por texto 
que precisamente es uno de los detalles que comentábamos eh, entre algunos compañeros eh, que están dentro de, dentro de los proveedores autorizados de certificación, comentábamos que ese campo al día de hoy no se valida, es decir, es texto libre. Así que, ¿qué va a suceder? Que muchos de nosotros vamos a seguir poniéndole eh, texto, ¿no? Hasta podríamos ponerle eh, método de pago, cuerpo matic, y no lo va a validar el PAC, porque el anexo 20 no ha cambiado. Pero me queda claro que la clave, las claves que nos van a dar seguramente van a ser numéricas. El nuevo catálogo del SAT, estimado Lázaro, eh, no ha sido publicado. Precisamente eh, hace una hora aproximadamente terminó una sesión con la gente del SAT en donde señalaban que el catálogo lo van a estar publicando el día de hoy. ¿vale? Y que ahí van a señalar cuándo entra en vigor el uso de ese catálogo. Pero vuelvo al punto. Los PACs no van a validar el contenido de ese rubro porque el anexo 20 aún no cambia. El anexo 20 va a cambiar porque lo van a modificar desde luego, pero vamos a entrar en una etapa de transición en donde después sí lo van a valorar, los packs sí van a valorar que estés utilizando las claves específicas. Entonces lo que va a suceder es que eh, los desarrolladores de software, los packs, van a utilizar el catálogo y, y nos vamos a tener que atener ese catálogo. Y entonces... Eh, lo, nosotros tendremos que verificar que en efecto el, la forma de pago se utilice ese esquema. Les decía que en el anexo 24 hay un catálogo de métodos de pagos. El SAT señaló que no se va a usar ese mecanismo o esas claves. ¿okay? Porque alguien preguntaba, oye, no aparece tarjeta de débito, ¿qué hago? ¿Cuál utilizo? Eh, una respuesta que decimos, pues utiliza el de otros. Y precisamente dentro de ese catálogo también está el NA. ¿Ok? Así que tenemos el NA dentro de la, del método de pago. ¿Ok? A ver, Leo, una pregunta. ¿Forma de pago o método de pago? Debido a que el código en la fracción séptima inciso C se refiere a forma de pago a los pagos realizados en efectivo y transferencia. Oliver, ese error eh, viene desde que se hizo este cambio allá por el 2012, en donde precisamente eh, el 29A, fracción séptima inciso C, señala la forma en que se realizó el pago por eso eh, la autoridad en la, en la regla precisa esa frase ¿no? eh, a través de la, de la resolución miscelánea que dice forma en que se realizó el pago vinculándolo con lo que está en código pero el anexo 20 no está así en el anexo 20 como ya lo señalé eh, a forma de pago lo ve como en parcialidades o en una sola exhibición. Es un error que, que ha tenido eh, desde el Código Fiscal, ¿no? Algo que nos debe de quedar claro, el código desde siempre nos ha señalado, gracias a facilidades no lo hemos cumplido, así que al parecer por fin vamos a empezar a cumplir con este detalle. Pero de que va a dar dolores de cabeza, va a dar dolores de cabeza. Sí, Aida, ahí estará en Facebook y también aquí en Periscope. Ya este Periscope ya graba las sesiones de por vida también por lo que entiendo ¿ok? Eh, considero que debería aparecer el número y el texto en la forma eh, de pago eh, creo que así va a aparecer Adriana, eh, creo que así va a aparecer ahorita en los ejemplos que circuló eh, la autoridad eh, está apareciendo eh, la forma de pago ¿vale? y entiendo que está apareciendo la clave y método de pago, es más eh, voy a entrar ahorita aquí a la, a la página de, del SAT a ver si hay alguna alguna modificación porque dijeron que iban a publicarlo eh, el día de hoy ok, bien, eh, entonces en conclusión ¿cómo queda la expedición de CFDI? conclusión, estimado el, este, Eligio Martínez van a publicar el catálogo y seguramente van a publicar que esto entre en vigor a los 30 días muy similar a como es con relación a todos los complementos y situaciones eh, de formatos, etc. ¿Vale? Eh, así que seguramente nos van a dar todo un mes para que esté dentro en vigor. Así que no tenemos por qué preocuparnos 
de que ya el 5 de junio, que la la la, podemos ir entrenando, ya algunos proveedores ya copiaron los catálogos del anexo 24, pero no son los oficiales todavía. Nos puede servir de prueba, ¿vale? Porque es texto libre, el anexo 20 marca texto libre, ¿vale? Eh, y no hay obligatoriedad como tal porque aún no han sido publicados, ¿ok? Eh, ¿Cambiará la página del RIF? Eh, en, la, en cuanto a los requisitos, seguramente. Eh, a ver, Leo. Eh, ok, ok, elige. No, no, no. A la orden. Bien, ya por último, eh, a no ser que haya algunas dudas e inquietudes, eh, la publicación también la pueden ver en la página del servidor, chamblati.com. Ahí publiqué esto que les estoy aquí diciendo en vivo y a todo color. Eh, ahí publiqué unas laminitas de la autoridad. Ahorita voy a publicar otras cosas adicionales en, ese, en esa misma entrada. Y seguramente también este video lo pondré ahí. No sé, eh, alguna duda, eh, alguna inquietud que me quieran plantear. Eh, y también, por cierto, eh, lancé a inicio de la semana... Eh, un, en la aplicación MenRise en el glosario de resolución miscelánea y veo que pues el campeón es el compañero Alberto Sánchez ya por ahí ya me puse en contacto con él para darle algún obsequio eh, algún evento en línea eh, alguna algún libro digital algo ahí que ahorita eh, con él estaré comentando así que ya veremos para la siguiente semana eh, en cuál eh, le entramos ahí a algún concurso para obsequiar algún detalle ok Dice Aarón, tenemos que esperar catálogo nuevo y los que están no son funcionales. Es un hecho eso, este, Álvarez. ¿Cómo quedan los pagos empresariales y sus claves? Eso, estimado Aarón, eso, ahorita no tiene cambios. Seguimos exactamente igual en esa parte de los pagos y parcialidades. Hasta que publiquen el anexo 20, están surgiendo ya aclaraciones de esto de pago en parcialidades, en donde se va a emitir una factura, eh, se va a emitir una factura y van a quedar los pagos que están alrededor de ese pago en parcialidades, ¿ok? Eh, así, ese es un tema que también estaremos estudiando eh, de manera eh, posterior, así que eh, todavía hay mucho que estudiar. No es un hecho que a partir del 6 de junio seamos los nuevos métodos de clave, no es un hecho, Julio, no hay todavía que preocuparse con ese sentido, podremos seguir tecleándole lo que queramos ahí, no aplica, no identificado, etc. ¿Vale? Eh, que la mayoría seguimos usando el no aplica, ¿ok? Eh, ¿Qué pasó este ahí de normal? Es que no, los comentarios en Periscope se van muy rápido y no puedo leerlos. En Facebook sí puedo, estimada Aida. ¿Vale? Ese es el, el detalle de, de Periscope. Eh, dice, eh, según, dice Josefina, según el SAT, eh, van a multiplicar el anexo 20 para regular la emisión de residuos en parcialidades. Es correcto, Josefina. El anexo 20 seguramente se va a estar publicando eh, a finales de mes o a principios de julio, pero nos van a dar al parecer seis meses para que eso entre en vigor, ¿ok? Para que se adapten los sistemas, para que lo estudiemos, etc. A mí me va a, mí me va a tocar eh, actualizar esta obra, la de facturación electrónica. Me va a tocar actualizarla. Vale, aquí de, los, de mis compilaciones de libros, me va a tocar actualizar esta, esta obra de, de facturación electrónica, porque este, pues ese anexo 20 representa un cambio, un cambio importante, ¿ok? Bien. ¿Qué más? Eh, ¿Usted cree que derivado de algún proveedor emite incorrecto en el CFI por el cambio en estos conceptos y que en supuesto de que el gasto es deducible? No, para nada, Andrés, para nada. Eh, si ahorita eh, los proveedores ya pusieron el catálogo del anexo 24, no veo ningún problema. Es un espacio libre, sin problema, ¿ok? No le veo ningún problema, ¿ok? Así que, este, estimado Alberto Sánchez, ¿me contactas, no? Para, para obsequiarte algún libro digital, algún acceso a videoconferencia... Ya lo platicamos, ¿no? Si es que por aquí me estás este, visualizando. ¿Ok? Bien. Eh, ¿Qué otro punto eh, iba yo a comentarles? No, pues al parecer era este breve enlace, ¿no? Ya vamos para los 19 minutos. Ya es mucho, mucho tiempo. <risa> ¿Ok? Eh, seguimos en contacto. Eh, la idea es que por aquí esté yo eh, en los horarios de 1 a 2 de la tarde, eh, los viernes, de ser posible, donde me encuentre. Ya sea que me encuentre en mis instalaciones o en algún otro lugar. Eh, esta semana estuvo bastante, bastante intensa, eh, viajamos eh, a dar unos eventos, charlas con la Universidad Tecnológica de Cancún, además tuve oportunidad de estar en los eventos y me regresé a cumplir otros compromisos ya previos adquiridos en la zona de, de Veracruz y un saludo a todos los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Cancún, muy agradecido por todas las, las atenciones 
eh, que tuvimos eh, o que tuvieron para todos nosotros, mis compañeros eh, Marco Holguín y Pablo Gutiérrez. Eh, pues ya también está en breve eh, por salir la obra Diario Fiscal 2016, seguimos estudiando eh, contabilidad electrónica, seguimos estudiando, acuérdense que todos aquellos que adquieran el libro de contabilidad electrónica tienen acceso a, a videos, videoconferencias, sesiones en vivo y los que hayan adquirido Diario Fiscal 2015 y Diario Fiscal 2014 recuerden que esta obra eh, se está celebrando videoconferencias de tópicos fiscales. Okay. Los que los hayan adquirido tienen acceso, to está totalmente gratuito a esas charlas. Okay. Bien, eh, por último dice, sigue siendo descripción del método de pago y no la clave. Puede, este, pueden ser ambos, estimado Raúl. Eh. Algunos ya los estarán usando las claves que puso el SAT y le pondrán un número. Es texto libre, no se valida, no hay ningún error en eso. Puede seguir utilizando NA también sin ningún problema. Ok. Eh, Eligio en Mérida eh, no he tenido oportunidad de estar en Mérida estimado Eligio con gusto armamos algo por allá tenemos que poner a trabajar eh, las representaciones a Nafinet eh, las representaciones a MSPMX también desde luego ok, saludos Alonso saludos Josefina eh, muchas gracias, me reitero la orden y vámonos entonces ahí estamos en contacto gracias a todos, hasta la próxima saludos